Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando la segunda parte de nuestra sesión del grupo del primer año y lo primero que vamos a hacer es buscar una canción para que los alumnos puedan cantar. La canción usted la puede encontrar ya sea yendo a través de esta dirección, que es una dirección comprimida, tecleela por favor en su computadora y lo va a llevar a este punto de YouTube, a esta canción, a este video. La canción se llama If You're Happy, si estás feliz. Viene en inglés, puede usted poner subtítulos en inglés o en español dependiendo de su preferencia. Yo recomendaría que pusieran los subtítulos en inglés para que los niños se aventúen a ver las palabras escritas en inglés. Ahora, desgraciadamente en este instante, si yo lo pongo, no sale el sonido. La aplicación o programa que estoy utilizando no permite el sonido. La canción en sí es muy simple. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Mil disculpas por la voz. Realmente la tengo un poquito mal en este instante. Esperemos que se mejore. Muy bien. Decía yo que en un momento dado usted puede colocarle subtítulos. Si usted lo activa aquí, aparece una línea roja. Ahora, para cambiar de subtítulos, él simplemente le da a este eh, icono y lo que va a suceder es que le muestra que hay 54 diferentes tipos de, tipos de subtítulos y aquí en un momento dado usted elige, aquí está el español, yo le sugeriría nuevamente que vaya y busque inglés. Estos subtítulos los va a poder usted ver en pantalla cuando usted ponga la canción. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet, stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. Ahora, disculpas nuevamente, de pronto va usted a escuchar sonidos de fondo, ruidos, perros ladrando. Eh, parte de lo mismo. Ok, continuamos. Les decía yo que... Uh, se pueden poner los subtítulos cuando usted los esté viendo eh, en línea ¿no? pero también puede usted hacer lo siguiente puede usted descargar el video para que después lo pueda poner en cualquier aparato o dispositivo electrónico que usted tenga, lo que hace es irse a la dirección como lo estoy mostrando aquí en esta parte y escribir dos letras, la letra S dos veces adelante de donde dice YouTube pone S, S y al darle Enter lo va a llevar a un nuevo sitio. En este sitio, que se llama uh, algo así como es.safefront.net, etcétera, etcétera, le va a aparecer el video y la opción de que usted lo pueda descargar. Déjenme le muestro que aquí ya se movió. Ok, ya estamos en la misma página que estábamos acá. Lo que usted hace a continuación es seleccionar la forma en la que lo quiere descargar, sea como MP4, como un video o bien tal vez incluso como mp3, como música, etcétera, etcétera. Aquí estoy viendo que estas son las opciones que ustedes tienen. La que tenemos es nada más la de eh, 360, si no me equivoco. Déjenme ver. Ah, más, sí. Un mp4, 360, usted le da clic aquí. Y lo que va a ocurrir es que se abren pantallas, pantallas, si no se asuste, es normal. Si usted está habituado a utilizar... Eh, internet de esta manera le van a aparecer en cualquier momento todo tipo de enlaces aquí se abre el video en otra pantalla le da usted clic y donde dice guardar video da usted clic para guardarlo elige usted de antemano o en ese instante el destino y le debe de aparecer aquí la forma en la que usted lo quiere nombrar usted cambia el título a If you are happy, le da guardar y aquí aparece este pequeño diálogo que le está indicando a usted que se está descargando. Darle aquí clic, mostrar en carpeta. Ahorita que desaparezca el ruedito, aquí ya está desapareciendo. Mostrar en carpeta. Y aquí ya tenemos nuestro video. Y ya lo puede usted ver a cualquier instante. 
aun y cuando no tenga en ese instante internet eh, disponible. ¿Ok? Por favor, descárguenlo para poder practicar con los alumnos. ¿Ok? Cambiamos a inglés para continuar con lo que nos faltó del día de ayer. Gracias de antemano. Ok, let's keep on going on this. We are going to go to page number 58. Please try to repeat this one. 58. 58. Okay. What we have here is an exercise that says that you're going to look and write questions and answers. You have four emotions here. Hungry. Tired. Happy. And sad. Please remember this one. Please remember. One more time. Hungry is not the same as angry. The pronunciation for this one is this. Hungry. Please repeat with me. Hungry. Hungry. Angry. Angry. is a different one. Remember that we have done this before. And that we have this feeling here. This is the same. H U N G R why hungry okay what we are going to do here then is this we are going to look at the situation and we are going to complete questions and answers now the tricky part is this here we have a question but no answer i'm going to switch to spanish to explain this just a little bit for you kids estoy cambiando español para explicarles un poquito tenemos una pregunta pero no tiene respuesta aquí tenemos una respuesta pero le falta una palabra y no tenemos pregunta aquí tenemos una pregunta pero le falta algo y tampoco tenemos respuesta aquí tenemos una palabra otra palabra pero falta algo en medio y también falta una respuesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo se forma cada una de ellas. Veamos la primera. How is Pam? How is Pam? What could be the answer here? ¿Cuál podría ser la respuesta aquí? En esta pregunta no tenemos nada, pero la respuesta nos dice Max is. ¿Qué será esto? Max. Right. It's the name of the boy. It's the boy's name. Boy's name. Remember what name is? Si recuerdas lo que significa name, we say it in Spanish. It's okay. Say it in Spanish. That's right. Max is the name of this boy. For example, my name is Francisco. We always do this in class. I say, my name is Francisco. What's your name? And then you say your name. What's your name? Okay. There we go. So, we're going to conclude this. Dad, mom, you probably will need to help your kid doing this. During class, this will normally take some time. Probably will take around 10 to 15 minutes to, to complete it. So, you're going to help your kid. What you're going to do is to complete using this as a model. Lo que van a hacer es completar las preguntas usando esto como un modelo. Esta es la pregunta, cómo se elabora, y consiste de solo tres palabras. This is the question, and it is only a three-word sentence. This is the first one. So we're going to complete it here. Here we have the name. So we can just copy this and... Then we're going to use Max instead of Pam. And also, we're going to do the same for the three that are remaining. Okay, let's do it. I'm going to give you a couple of minutes so you can do it. Please pause your video. Pause. Okay, the pause has finished. I think that you may have the answer. Now, we're going to look for that and check if you have the correct 
cancerous. How are we going to do this one? We are going to use, as I said before, the model of each one of these. Okay. So, for example, here it says, how is Pam? Pam is this girl Blaine. Okay, she's Pam. So, how is she? Is she hungry? Tired? Happy? Or sad? What do you think? She's hungry? Mm, tired? Oh, happy? Or sad? What do you think? She's sad, of course. So you're going to write something like this because you're going to use this as the model to answer. But she is not Max. She is Pam. She's the girl. So what we're going to do is to come here and then we're going to write it. Pam, because Pam is the girl's name. Let me make it bigger so we can have the same size all the time. 25. I think this should work now. Probably we need to make it a little bigger. Uh, let me do uh, 35. There we go. Pam. Pam is the name of the girl. How is Pam? Pam is sad. Pam is sad because the toy is broken. Okay, there we go. That's the first answer. Now, the second one about Max. Look at Max. He got a present. This is Max. How are we going to answer this? Actually, how are we going to complete the sentence? Here's the question. We are going to use the same model that we have here. We are going to say how first. How is and the name of the boy. How is Max? Okay. Max is... How is Max? How does he look? Look at his face. Max is happy. That's right. Max is happy. These are the answers. Now in the third case, we have the name of the girl. But we don't have the first part. So what we actually can do is just write the first words of each question here. How is Marta? Marta? How is Marta? Look at Marta. This is Marta. She's eating. When you are eating is because you are hungry. So we are going to answer that. Marta is hungry. Finally, we have here the first question. The first word says, how? Look. And then, Peter, we need to write one more word. Yes. How is Peter? How is Peter? We have the last word. Peter is tired. Okay. We have finished. I'm noticing that in this case, I missed to write a few things. In this case, the punctuation, I forgot to write the period and the first one, so we already have the third one. Okay, so I am going to show you what we have here, okay? These are the answers for your little exercise. Okay, here we go. Let's make it bigger the page. This is the page. Here we have the questions and this is the way that you should have it. How is Pam? Pam is sad. Let's do each of them. Please repeat with me. How is Pam? Pam is sad. How is Max? Max is happy. How is Marta? Martha is hungry. How is Peter? Peter is tired. Okay, let's do a wrap up in this, okay? Take care. Bye-bye.